。本君承诺，如若古君战败，我便即刻前往九幽，除非炼制混沌之力大成，可接掌主神令语，否则，我便再也不会神进。如若雪神输了，你可舍得神界的繁华，从此离开神界？那便一言为定。把手抬起来。谢师尊，目光定不负师尊所化。没想到这天择日，竟然我捡了个便宜，收了你这么个宝贝徒弟。放心吧。本君虽然不是真神，但好东西一样不会少，将来定会好好培养你，让你早日晋升为神君。徒儿，天慈山金龙一族目光，奉星月神尊为师，生我者父母，教我者师傅，目光定不负师恩，勤于修炼。起来吧，我这儿不用讲这些虚礼。你这个人啊，天资不错，就是古板。倒是和志阳挺像的。师尊说笑了，不过我这拜师礼入门的头铁还没有给师尊，带夏军回去，下次给师尊补上。头铁倒是不必了，金龙族十里种书香，我倒是见识了。这月华府啊，自建成以后就只有匾额，没有楹联，不如交给你可好？这个任务，夏军还是有信心完成的。但你要记住，不要文绉绉，要气派一些。写完了，到陶渊林找我。是。国君上仙，此处便是朝圣殿。小殿下就在房内，您可在此稍候。有劳这位神君了。嗯、师尊在上，请受古君一拜。看你那惶恐的样子，和我刚来朝圣殿时如出一辙。起来吧，这里没有外人。古君此次前来是为了面见师尊，行拜师之礼，还请这位神君进去通报一下。小殿下正在里面看书，不便叨扰，他命我同你带句话。神君请讲。彼事迫在眉睫，你当以修炼为重。至于拜师的繁文缛节，不行也罢，朝圣殿没那么多规矩。你放心，小殿下为人亲善，而且平时待人。也非常的和善，他怎么说你怎么做便是。古君，谨遵师尊之命。好了，别拘着了。从今以后，朝圣殿就是你的家了。你来自渊陵沼泽，在何处修的仙？古君来自渊陵沼泽的蛟龙潭。蛟龙潭。这么巧，我也在蛟龙潭修炼百年，是吗？我一直以为蛟龙潭是一个贫瘠之地，渊陵沼泽又灵气稀薄，神君何苦去那儿修炼？蛟龙潭的土地老仙，乐善好施，最爱传道授业，还好老仙给我很多的恩惠。其实夏君能闯进天泽试炼，也是多亏了土地老仙指点迷津。他老人家身体可好？日饮三壶，顿顿不落。<笑>老仙就好这一口。<笑>不知神君您是何时去的渊陵沼泽？啊、呃，有三千年了。彼时我也在。是吗、啊？那时我怎么没有注意到你？古君那时候不过是夏君修为，常年闭关修炼。
，所以神君没有注意到我也是合情合理。区区三千年，你的修为就如此大有长进？国君愚昧，不过是比常人勤快一些罢了。倒是小殿下看上的人，果然不同其他仙凡。神君莫要拿夏君开玩笑，你也别总是神君神君的，你叫我武幻便是。想不到我们两个曾有这样一段机缘。我也没想到，身为三界主神的神兽，竟也去苦寒之地修行。我原以为，只有像我这样的低阶小妖才会去渊灵沼泽。你说的没错，我确实是梧桐林中一介低阶小仙，五彩凤凰。不。我没有看不起神君的意思，真的。出身能证明什么？只要咱们不看清自己，没有人能瞧不起咱们。别候着了，快去修炼吧。那，古君告退。古君，要是有什么需求，随时来朝圣殿找我。多谢吴幻女君。有些傲骨，看着比那些高高在上的上君，顺眼多了。子涵神君，这样神尊都发话了，目光跟着月迷上神，我二人拜入天启神尊门下。您看，您方不方便带我们进去面见师尊？哎，打住。神尊说了，他殿中个个都是貌美之人，你们两个歪瓜裂枣，有碍观瞻，他不要。那，那总不能让我们在神界待不下去吧？对呀、啊。这样，本君呢，送你们两颗万年雪莲子，回去好好保养一下，兴许下次天择日能得到神尊的亲眼。啊，哎，是是。区区一头神兽都敢在我面前摆威风，憋屈！我倒有点羡慕目光了。自从月迷上神收了他之后，如简至宝，当做十二星使之一来培养。目光也就罢了，你我二人比不得。可那个身份低微的古君，竟生生抢走你我二人的风头。我定要找个机会，好好教训这套妖兽。哎，走吧。啊，见过雪云神君。不用紧张，本君什么都没有听到，只是这几日长渊殿东池的九爪莲开了，听说那东西毒性猛烈，不可小觑，祸害了池中不少仙鱼，你们可得想想办法才是。是。